നിങ്ങള് കളിച്ചോ നീ നല്ല പാർട്ടിയാ എന്ത് പണിയാടെ കാണിച്ച് പണിയായിട്ടും വേണ്ടേ അതാണ് സൽഗുണ അനിയാ ചെലവുകളൊക്കെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇന്നെങ്കിലും അല്പ കട്ടിയുള്ള പോക്കറ്റ് വല്ലതും കീറണേ ഇതാ ഐശ്വര്യായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ ഈ മാസം ഇത് ഏഴാമത്തെ ബ്ലേഡ് ആണ് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്താണോ തന്റെ പേര് ഞാൻ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സൽഗുണൻ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭാര്യയും ഐശ്വര്യമുള്ള പൊന്നോമന പുത്രനും കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നി അമ്മായിയമ്മയുമുള്ള സംതൃപ്ത കുടുംബം തന്റെ കുടുംബകാരെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു ദുരന്തത്തിന് കാരണക്കാരായ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ എന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പരിസരവും വൃത്തിയായിരിക്കണം എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കണം ഇതെന്താണോ ലോക്കപ്പിൽ ക്രിമിനൽസ് ഒന്നും ഇല്ലേ അവന്മാരെങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കള്ളന്മാരേ ഇല്ല സാർ ഒരു പോക്കറ്റ് നിർത്തത്ത് ഒരു പോക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കണ്ടിട്ട് കാലോത്ര ഇല്ലേ വർക്ക് ഒരാൾ നാല് മണിക്ക് ഒരാൾ ആരാത് രാവിലെ വിട്ടു വൈകുന്നേരം വിട്ടത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ സകല ക്രിമിനൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വേണം ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം നാളെ കാലമാർ നിങ്ങളുടെ എത്തനല്ലേ എന്താ അവന്റെ പേര് ഏതാ ഈ അവതാരം എന്റെ പേര് ദാസപ്പൻ കേരള പോലീസിലാണ് ജോലി പനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ പിന്നെന്താ ഒരു വറവല് പനിച്ചിട്ട എന്താണോ കയ്യില് ഇത് യൂണിഫോമാ യൂണിഫോം അല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഞങ്ങളുടെ മിംക്രിക്കാരുടെ യൂണിഫോം ആണ് നല്ല ഒന്നാം തരം മിംക്രിക്കാരനാണ് സാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെയും കടുവാക്കുളത്തിന് അതുപോലെ എടുക്കും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദാസപ്പ സാറിന് പൊൻമുട്ടിടുന്ന താറാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്താണ് ഷേവിയാത്ത ബ്ലേഡ് അലർജിയാണ് സാർ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് കാണണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്താണത് ഫയൽ ഏത് ഫയൽ മറ്റേ ഫയൽ മറ്റേ ഫയൽ ആ ബോംബെക്കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിന്റെ ഫയൽ ബോംബെക്കാരിയുടെ ബോംബ് സ്ഫോടനം എത്ര ഫയൽ അവിടെ രണ്ടും ബോംബ് ബോംബ് എന്നായതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സാർ ആ തപ്പോ ഓ റാണി ഫോൺ എടുക്ക ഹലോ ആ ഉണ്ട് കൊടുക്ക മാഡത്തിനാ ഹസ്ബൻഡ് ഹലോ മഹേഷിനെ പോന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കേറിയുള്ളൂ മോൾ എവിടെ മോൾ മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ പരിക്കിയ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും പഴയ നമ്പിയാരെ തന്നെ അല്ലേ ആ തുടങ്ങി അമ്മായിയപ്പനും വരുമാനം കൂടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ആ നിന്റെ രോഗികൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഓ തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും ശരി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കൈരളി തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഏത് പടം ഓടുന്ന പോലീസ് ജാഗ്രതയായി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വാ സിനിമാഗ്രാന്ത് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല സാർ എന്നെ വിളിച്ചോ ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ അവിടെ പോടോ എസ് ഐ സാർ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ലീവാണ് സാർ ഹണിമൂണിന് പോയിരിക്ക ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ മധുര ഇനി എസ് ഐ സാർ വിളിക്കുമ്പോ പറയാം മതി മതി ഇങ്ങ് പോരാൻ തനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം അറിയാം സാർ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് 
ഞങ്ങൾ ഒരുത്തന് തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയ സ്കാനിങ് എക്സറേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ബി പി ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്റെ അമ്മേ അവന്റെ കുടുംബം കൊളം തോണ്ടും അവസാനം കാശി തീരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിക്കടിച്ച രണ്ട് ഗുളിയം വാങ്ങിച്ചു അവന്റെ അസുഖം മാറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ തരണമെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ കാശ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ കാശ് എസ് ഐക്ക് കാശ് റൈറ്റർക്ക് കാശ് സർക്കിളിന്റെ കാശ് അവിടുത്തെ തൂണിന് വരെ കാശ് എങ്ങനെ ഒരു പെറ്റീഷൻ തരും കിട്ടി ഒരു പെറ്റീഷൻ കിട്ടി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കത്തിയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ട റൗഡീസിനെ നോട്ടപ്രശ്നം എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് ലോക്കപ്പ് ചെയ്തു അവസാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് ഡോക്ടറാണോ അല്ല കമ്പൗണ്ടറാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രോഗിയാണെന്നും താനാരാ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടി സി ദാസ് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വികൃതികളെ ഇങ്ങനെയും ഒരു പോലീസോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് കരുതണ്ട എത്ര കേസുകളാ പിടിച്ചെങ്ങനെ അറിയാമോ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം ഓർത്തു ഇതെന്താ ഇവിടുത്തെ അടുക്കള കാറിന്റെ ഡിക്കിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് ഗ്യാസിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയാ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ വേണ്ട അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഓ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ആണല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പീസിനെ മോത്ത് വെച്ച ഒരു ഡ്രൈവർ നല്ല കുരുത്തുള്ള മോൻ മോന്റെ പേരെന്താ ദാസപ്പൻ ഞാൻ മഹാദേവന്റെ അമ്മയാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനമായത് മഹാദേവന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്നിനും വിഷമിച്ചിട്ടില്ല അടിച്ചു വരാൻ പോലീസ് വിറക് കീറാൻ പോലീസ് വെള്ളം കോരാൻ പോലീസ് മുറ്റടിക്കാൻ വനിതാ പോലീസ് എന്ന് വേണ്ട മക്കളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോലീസുകാരായിരുന്നു എന്റെ വീട് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ച് എനിക്ക് കൊതി തീർന്നില്ല മോനെ ഏതായാലും മോൻ വന്ന മോൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി പിന്നെ കുറച്ച് കരവി ചെയ്യാത്താണോ നോക്കണേ ഈ വേസ്റ്റിൽ പോയ കാശ് കുറവായിരിക്കും നീയേതായാലും ഒത്തിരി നാൾ കൂടി വന്നതല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് പോയാ അത് ശരിയാ ആശുപത്രി പോകുന്ന വഴിയല്ലേ അമ്പലം നമുക്ക് എന്റെ കാര്യം പോകാം നിന്റെ വണ്ടി നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു തന്നാ ജീപ്പ് എനിക്ക് സർക്കാർ തന്നതാ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരാം പോലീസ് വണ്ടി കണ്ട് പൂജാരി ഇറങ്ങി ഓടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ആ നരേണ മോള് സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നാ മതി ചോട്ടില് 
ഒരു ബക്കറ്റിൽ പിന്നാക്കി അലക്കി വെച്ചാൽ അത് ആടു വന്ന് കുടിച്ച് താങ്ക്സും പറഞ്ഞോ ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കലയാണ് അതൊരു ജോലിയല്ലേ സാർ ഇങ്ങനെയും <laughs> 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 ഭഗവാനേ രോഗികൾക്ക് കുറവൊന്നും വരുത്തല്ലേ എല്ലാവരും ബില്ല് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിടാവേ രക്ഷത് 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 ഈശ്വര നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം വില്യം സേ സാറിന്റെ പതിവില്ല രാവിലെ ഇന്ന് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ സ്വാമിയായി ഇവിടുത്തെ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദർ അറിയില്ലേ അറിയാം പക്ഷെ പരിചയമില്ല സത്യത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ കാശ് തികയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ കണ്ടാൽ അറിയാം പാവങ്ങളാന്ന് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം ശരി ഡോക്ടർ ആ ജോസെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എങ്ങനെ കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഭംഗിയാ നടന്നു ഓക്കെ നമസ്കാരം സാർ സ്വാമി സാർ സമയമില്ല <laughs> 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 കൃത്യം എത്ര മണിക്കാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ബോഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് കൃത്യം ഒൻപതര മണിക്ക് എത്ര മണിക്കാ സ്ഫോടനം നടന്നത് ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായി കാണും പത്ത് പത്തര ഒരു പത്ത് മണിയായി കാണും വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ പ്രതികളെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം കിട്ടിയ സാർ പാകിസ്ഥാൻ ഓൾ ഔട്ട് കേട്ടോ ഇവിടത്തെ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റൂം ഏതാ ഞാൻ ആധാറോട് ചോദിക്കാം എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആരാന്ന് ചോദിച്ചതാ നീ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു നിന്നോട് ആരാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ എഴുന്നേറ്റത് സിസ്റ്റർ സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അതെന്താ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ബസ്സിൽ പോകാതിരുന്നത് ബസ്സിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്ററെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പീസ് 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 ആയി പോകില്ലായിരുന്നു ഹലോ നോട്ട് ചെയ്തോ യെസ് സാർ ബൈ ദ ബൈ സിസ്റ്ററുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു നോട്ട് എന്താ ഇത് സിസ്റ്റർ പെറ്റോട്രഷ മുടി നരച്ച പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല സാർ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ആരാ വാജ്പേയി വാജ്പേയി പൊക്കാലി ബോംബടിച്ച പുള്ളിക്കാരനല്ലേ അതല്ലേ സാർ ചോദിച്ചത് എടുക്കാം 